السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذي ہدانا لہذا وما کنا لنختدیا لولا ان ہدان اللہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد ان ادید الا الاسلاح مستطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و علیہ انیب رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقدت من لسانی یفقہ قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علینا للخدا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَى اللَّهِ لَا يَسْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ الَّذِي يُؤْتِي مَا لَكُوا يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَكُوا مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجِهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَاهُ صدق اللہ علی العظیم اس نے حاضر نہیں رایا سخودرن مارے سخودری مارے ربن جناتھن آیا اللہ سبحانہ وتعالی اوندے ویدھیگل انسری چھوڑنڈ اوندے آیتگل انسری چھوڑنڈ جیبیدم نائکنن یدھارتا متقی اللہ گوڑتل نمی ایبریم اُلپڑتی انگرہی کمارا وٹے وشد قرآن پڑھنا تینڈے اندت کلاسل تنوٹی رندام ادھیایا مایا سورہ اللیل لے آوسان بھاگم ادوا پندرند مدل اربتی انو ورے اللہ آیت گلان نام پڑھنا ویدھے ماکنا دو ای قرآن پڑھنا تلیک اللہ سخودری سخودر مارکم حردم آیا سواگتم சுரத்து Workersigationbly وَأَمَّامًا بَخِلَ وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسِرُهُ لِلْعُسْرَا سَمْبَتْتُ دَرَالَمَائِ نَلْغِ كُنْدِ رِكِنَّا دَانَمْ جَيْدُ كُنْدَيْ رِكِنَّا اللَّهُ إِنْجَلْ بَيَبَكْتِي بُلَرْتُنْ اللَّهُ إِنْوَدُ سُوْرْشْمَدَ بَالِتْشُ Indonesia ஒரு நன்மையும் அங்கிகரிக்காதா, நன்மையும் முடுவன் தல்லிக்கலை இன்ன சுப்பாவம். அவரை சம்மிச்சுவிட்டுலம் அவரி ஜீவிக்கான் வல்லாதை பாடுபிடுகியான். பிரையாசத்திலேக்கான் அவருக்கு நாம் எழுப்பமாக்கி குடுக்குன்னு என்னு பரண்ணியேன்டை. அதின் சேசம் இ بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للخدا 
وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَ اللَّهِ لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عندك من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضاه صدق الله إن علينا للهدى نسي ما يم علينا نمود بعد هديانا اللہو پر رہی گیا نا ترسی آئیم نمڈ باد دھید یا اللہو انڈ باد دھید یا اللہو ایٹی کنو لیل خدا مارگم کھانی کیا انہ تو مارگ درشنم سن مارگم کھانی چھو اڑکیا انہ لو نمڈ باد دھید یا نا نمڈ کڑھنیا ادھیائیم سورہ الشمس پڑی چا سن نورد دل پر رہی گیا انڈائی اللہو سبحانہ و تعالی منوشیا انڈ پرگردیل تنے منوشیا منسل تنے نیرتے तकुवा बोधों, फुजूर, अधर्मा, अधर्मा बोधंगल निर्चेबिच्चित रुण्डु इन्न अधिन पुरमे ओरो कालगट्टतिलुम् प्रवाजेगन मारे आयच्चु कुण्डु मार्ग दर्शनतिन्न सम्विधानम् एरपडुत्तियम् चेजित्रुण्डु इन्न என்னுக்கு வழர கிருத்தியமாயிட்டு பரண்ஜு கொடுக்குக என்னலது நம்முட பாத்தியதையானு என்னு அல்லாகு பரையா ஆடுகள படச்ச அவரி கண்டத்தட்டே என்னு விஜாரிச்சதல்லா இது காணிச்சு உடுக்கல் நம்முட பாத்தியதையான் இன்ன அலை நாலில் குதா நிச்சேமாயும் நம்முட பாத்தியதையான لَلْ آخِرَ وَالْأُولَ திருச்சியாயும் آخِرَتُمْ இ آخِرَتُمْ வரால் வரான் இருக்குந்தலோகும் பரலோகும் உலா என்ன வரான் இப்போ நம்மல் அனுப்போச்சு உண்டு இருக்குந்தலோகும் دுனியாவும் آخِرَوும் இ பாரத்திரிகலோகும் பாரத்திரிகலோகும் இரண்டும் நமுக்குள்ளதால் நம்மலான இலோகத்து கிட்டனம் வைச்சல் ஆரா தரேண்டது அல்லாகுவா பரலோகத்து கிட்டனம் வைச்சலும் தரேண்டது அல்லாகுவான் வைன்னலனா லல் ஆகிரத்தவல் உலா திருசியாயும் நமுக்குள்ளதான் இந்து வரால் நம்மலான அதின்று உடமஸ்தன் ஆகிரத்தின்டையும் இகலோகத்தின்டையும் பரலோகத்தின் நேரத்தைப் பரண்ணலும் இன்ன சாழியக்கும் லிஷத்தா செலே ஆடுகள் கடித்த அத்துவானத்தில் ஏற்படிரிக்குந்து பவுதிகதையிலான் ஏ துனியாவு கரச்தமாக்கான் மெண்டிட்டான் அவருடு விஜாரம் அவருடு அத்துவானத்தின் என்சிரிச்சாது கிட்டுயானான் Kristin, نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَبَابِ الْآخِرَا نُؤْتِهِ مِنْهَا آرَنْگِلُمْ اِي دُنِيَا وِنْدَ پْرَدِفَلَمْ مُدْدَيْسْشُ وَنْدَعَنُ پَنِي يَدُكُنْدَ نَنْگِلْ نَامْ عَدِلِنْ آآ پْرَدِفَلَمْ عَوَنْدُ گُدُكُمْ وَمَنْ يُرِدْ ثَبَابِ الْآخِرَا نُؤْتِهِ مِنْهَا آخِرَ اللہ ہوئی نانو انہاں وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةَ وَالْأُولَى 
فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَ اللَّهِ فَأَنذَرْتُكُمْ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് ഫഅന്തർതുകും നാറൻ തലല്ലാ നാറൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്നിയാണ് നരകത്തെ സംബന്ധിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു തലല്ലാ തതലഹബ് കത്തിജ്വലിക്കുന്ന ആളികത്തുന്ന നരകാഗ്നിയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു അല്ലാഹു പറയാ ദുനിയാവും ആഖിറത്തും എൻ്റെതാണ് വ ഇന്ന ലനാലൽ ആഖിറത്ത വൽ ഊല എന്നിട്ട് പറയുന്നു ആഖിറത്തിൽ അല്ലാഹു ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിഭയങ്കരമായ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിത് താക്കീത് നൽകുന്നു ഫഅന്തർതുകും നാറൻ തലല്ലാ ഏതാ നരകത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി പറയുന്നത് ലാ യസുലാഹ ഇല്ലൽ അഷ്ഖ അതിൽ പ്രവേശിക്കില്ല ലാ യസുലാഹ അതിൽ കടന്ന് എരിയുകയില്ല സ്വലിയ യസുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവേശിക്കുക എന്ന അർത്ഥം പറയാം അതിൽ കടന്ന് എരിയുക അതിൽ കടന്ന് എരിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയാം ലായസുലാഹ അതിൽ പ്രവേശിക്കയില്ല അതിൽ കടന്നരീകയില്ല ഇല്ലൽ അഷ്ക അഷ്ക അല്ലാതെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിംബഅസ അഷ്കാഹ നമ്മൾ സൂറത്ത് ഷംസ് പഠിച്ച സമയത്ത് പറയുകയുണ്ടായി അവരിൽ ഏറ്റവും ദൗർഭാഗ്യവാനായവൻ ഏറ്റവും ലക്ഷണം കെട്ടവൻ എന്നൊക്കെ അഷ്ക എന്ന് പറഞ്ഞു അത് തന്നെ ഇവിടെ നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കയില്ല ലായസുലാഹ ഇല്ലൽ അഷ്ക അഷ്ക അല്ലാതെ എന്നാണ് ദൗർഭാഗ്യവാനായ ഏറ്റവും ദുർഭകനായവൻ പരമ ദുർഭകനല്ലാതെ അതിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല ലായസുലാഹ ഇല്ലൽ അഷ്ക അല്ലതി കദ്ദബ വതവല്ല എന്താ അവൻ്റെ ഗുണം അവൻ സകലതിനെയും കളവ പരലോകം ഏയ് അതൊന്നും സംഭവിക്കൂല സ്വർഗം നിറയെ അതൊന്നും ഇല്ല എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിഷേധമാണ് കദ്ദബ നിഷേധിച്ചവൻ അല്ലതി കദ്ദബ വതവല്ല അതിനെ തള്ളി പറയുകയും തവല്ല പിന്തിരിയുകയും ചെയ്തു നന്മയിലേക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുവാൻ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി എനിക്കതിനൊന്നും കാര്യം എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് ദുനിയാവിന് വേണ്ടി നെട്ടോട്ട ഓടുക കെദ്ദവത്തവല്ല അതിനെ സംബന്ധിച്ച നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന വളരെ ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുക നരകത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒറ്റ ആയത്ത് അതുപോലെ അതിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവൻ്റെ രണ്ട് ഗുണങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് മൂല കാരണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അന്തർത്തുക്കും നാറൻ തലല്ലോ ലായ സുലാഹ ഇല്ലൽ അഷ്ക നരകത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും ദുർഭകനല്ലാതെ അതിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ ദൗർഭാഗ്യവൻ മാത്രം പ്രവേശിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആയത്തുകളൊക്കെ പച്ചയായിട്ട് തൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നു കൃത്യമായിട്ട് നരകത്തിലെ യാതനകൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഇവന് വിവരിച്ചു കൊടുത്തു സ്വർഗത്തിൽ ഈ മനുഷ്യന് ലഭിക്കാൻ ആയിരുന്ന വലിയ പ്രതിഫലത്തെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല കാഴ്ചപ്പാടും കൃത്യമായ ചിത്രവും അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വരച്ചു കാട്ടി നല്ല ശരിയായ രൂപത്തിൽ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന സന്മാർഗത്തിലൂടെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കുറേ ആളുകൾ സത്യത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയി പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും തൻ്റെ ചെവിയിലെത്തിയിട്ടും തൻ്റെ വാതിൽപ്പടിയിലെത്തിയിട്ടും ഒക്കെ നിഷേധിച്ച് കളഞ്ഞവൻ വലിയ ഭാഗ്യം കെട്ടവനല്ലേ അവനെ സംബന്ധിച്ച അൽ അഷ്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗ്യം കെട്ടവൻ പ്രവേശിക്കും കടന്നരിയും ആ ആളിക്കത്തുന്ന നരകത്തിൽ ലായസുലാഹ ഇല്ലൽ അഷ്ക അല്ലതി കല്ല ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് ജന്നബ യുജന്നബു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകറ്റപ്പെടുക എന്നാണ് അർത്ഥം അകറ്റുക ജന്നബ യുജന്നിബു യുജന്നബു അകറ്റപ്പെടുന്നു വസ യുജന്നബുഹ അതിൽ നിന്ന് നരകത്തിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തപ്പെടും അതിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടാതെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നത് ആരാ അൽ അത്ഖ അഷ്ക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വിപരീതമായിട്ട് പറയാം അൽ അത്ഖ അൽ അത്ഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികം തക്വയുള്ളവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം അൽ അത്ഖ തഖുവ തഖുവ ഇത്തഖ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചവൻ ദൈവഭയം കൈക്കൊണ്ട ഏറ്റവും നല്ല ദൈവഭക്തി പുലർത്തിയ ആൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടും വയസ് വസൈജന്നബുഹൽ അത്ഖ ഏറ്റവും നല്ല ഈ ദൈവഭക്തി പുലർത്തിയവൻ്റെ രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ പറയാം അൽ അത്തഖ അല്ലതി യുത്തി മാലഹു യത്തക്ക ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എടുത്തു പറയുന്നത് തൻ്റെ സമ്പത്ത് അയാൾ ദാനം ചെയ്യും എങ്ങനെ യത്തക്ക പരിശുദ്ധി കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധി നേടണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി സമ്പത്ത് കൊടുക്കുന്നവനാണ് ഈ സൂറത്തിൽ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ അതിൽ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ മൻ അഴുത്വാന്നാണ് നൽകുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗുണത്തെയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ആദ്യം എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് സ്വർഗപ്രവേശനം സാധ്യമാക്കുന്ന
പണം നമുക്കൊക്കെ പണത്തോട് വല്ലാത്ത കൊതിയുണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഓടി നടക്കുന്ന പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും തലമുറകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടത് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുക അത് പോരായിക വരാതെ അത് നശിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുക ഇതിനുള്ള പങ്കുപാടുകളാണ് പക്ഷേ സത്യവിശ്വാസി ഈ അത്തക്ക എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ എന്താണെന്നറിയോ കിട്ടുന്ന പണത്തിനോടൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് അയാൾക്ക് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ഈ സമ്പത്ത് എൻ്റേതല്ല എന്നാണ് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച എൻ്റെ റബ്ബ് എന്നെ തൽക്കാലമായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ച ഒരു അമാനത്താണത് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കിതിൽ പ്രാതിനിധ്യ സ്വഭാവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇതിൽ പ്രതിനിധിയാണ് ഈ സമ്പത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ ധാരാളം ആളുകൾക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ എൻ്റെ റബ്ബ് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട തടയപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ചോദിച്ചു വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഇതിന് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് കൊടുക്കാതെ കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെക്കലല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അയാൾ കൊടുക്കും കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ ഒരു വികാരം പറഞ്ഞു യത്തസക്ക എന്നാണ് പരിശുദ്ധി നേടെന്നാണ് പലരും കൊടുക്കാറുണ്ട് ചില ആളുകൾ ഒരു ആയിര കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ സംഗതിയായിരിക്കും അത് ആയിരമാണ് കൊടുത്തത് പക്ഷേ അയാൾക്ക് വമ്പിച്ച പ്രതിഫലം പഠിച്ച റബ്ബ് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ ഉദ്ദേശിച്ച് എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് വെച്ചാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി നേടണമെന്നാണ് പരലോകത്ത് ലഭിക്കണം എന്നാണ് അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചത് വേറൊരാൾ ആയിരമല്ല പതിനായിരവും അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷവും ഒക്കെ കൊടുത്തു കോടി തന്നെ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു കാര്യമില്ല അത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല അതെന്താ ആയിരം രൂപ കൊടുത്തവന് വലിയ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുക ഒരു കോടി രൂപ കൊടുത്തവന് ഒന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അനീതിയല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചേക്കാം പക്ഷേ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ദാനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ വിചാരമെന്ത് വികാരമെന്ത് ഉദ്ദേശമെന്ത് എന്നത് ഏറെ പ്രധാനമാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഖുർആനത് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും സ്വതക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കണം എന്നാ പലതരത്തിൽ ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് ചില ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കും ഇത് വാങ്ങുന്നവന് ഞാൻ ആർക്കാണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ കൊടുക്കുന്നവൻ എന്നും എന്നോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കണം ഞാൻ മത്സരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇയാൾ എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം ഇയാൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇയാൾ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്തു തരണം ഞാൻ വിളിച്ചേടത്ത് ഇയാളെ കിട്ടണം എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഇയാൾ ആദരിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം എനിക്ക് വേണ്ടി ഇയാൾ പല നന്മകൾ ഇങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കണം പല ജാതി ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മനുഷ്യൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ജാതി ഏതെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതോടുകൂടി ആ ആഗ്രഹം നടക്കും പക്ഷേ പടച്ച റബ്ബിൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹുങ്കിൽ സ്വീകാര്യമാവണം ഒരു ദാനമെങ്കിൽ അതിൽ സമ്പൂർണമായിട്ടും യാതൊരു കലർപ്പുമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി മാത്രമായിരിക്കണം അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നരകാഗ്നിയിൽ നിന്നും അകറ്റപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ പ്രഥമ ഗുണമായിട്ട് എണ്ണിയിരുന്നത് എണ്ണിയിരിക്കുന്നത് അല്ലതി യുക്തി മാലഹു യത്തസക്ക പരിശുദ്ധി കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് അയാൾ സമ്പത്ത് കൊടുക്കുക പരിശുദ്ധി കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ തൻ്റെ സമ്പത്ത് നൽകുന്നു എന്നാണ് യുക്തി മാലഹു യത്തസക്ക എന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ഒമാലി അഹദിൻ ഒമാലി അഹദിൻ ഒരാൾക്കും ഇല്ല ഇന്ദഹു അവൻ്റെ അടുത്ത് ഈ പരിശുദ്ധനായ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ തക്വ അൽ അത്തക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വിശുദ്ധനായ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ആർക്കും തന്നെ കിട്ടുകയില്ല ഇല്ല ഒമാലി അഹദിൻ ഇന്ദഹു മിൻ ഞമ്മത്തിൻ ഒരു തരത്തിൽപ്പെട്ട ഞമ്മത്തും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഒരു അനുഗ്രഹവും ഒരു ഔദാര്യവും ഒരു ഞമ്മത്തും അയാൾ ആർക്കും ചെയ്യൂല എങ്ങനെ ഞമ്മത്തിൻ തുജസ എങ്ങനെയുള്ള നിയമത്ത തുജസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യുപകാരം നൽകപ്പെടുന്ന പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഞമ്മത്തും ആർക്കും കിട്ടൂല ഇയാൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരിക്കലും അയാൾ കൊടുക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും അർത്ഥത്തിൽ എനിക്കിത് ഈ ദുനിയാവിൽ പകരം കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ അയാൾ ചെയ്തതിനൊരു നന്ദിയായിട്ട് ഇതൊന്നും അല്ല എന്നർത്ഥം ഇല്ല ബുദ്ധി ഹോ അവജിഹി റബ്ബിഹിൽ അല്ല ഏതല്ലാതെ എന്ന് കൂടി ഇല്ല ഇതല്ലാതെ ഇബുദ്ധി ഹോ അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇബുദ്ധി ഹാ അയാളുടെ കാംക്ഷ ആഗ്രഹമല്ലാതെ വജിഹി റബ്ബിഹിൽ അല്ല അത്യുന്നതനായ തൻ്റെ നാഥൻ്റെ വജിഹ് അണ്ടാ റബ്ബിഹി തന്നെ പ്ര പടച്ച് പരിപാല
ഒരു മഹത്തായ സംഭവം ഉണ്ട് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു അൻഹുമായി ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നിഷ്കളങ്കരായ നിസ്സഹായരായ ദുർബലരായ അടിമകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിരുന്നു നമുക്കറിയാലോ ബിലാൽ ബിൻ റബാഹ് തുടങ്ങിയ ആളുകൾ അടിമത്വം സാർവത്രികമായിരുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് അടിമകൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചാൽ യജമാനന്മാരവരെ ക്രൂരമായ കൊടിയ പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇരയാക്കും യാതൊരു സംശയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പീഡനം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നവരാണ് അപ്പോൾ പുതിയ ദർശനത്തിൽ ആകൃഷ്ടരെ അടിമക്ക് കിട്ടേണ്ട പീഡനം ആലോചിച്ച് കിട്ടുന്ന പീഡനം വളരെ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറേ അടിമ ളെയും അടിമ സ്ത്രീകളെയും ഒക്കെ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് ഹൃദയ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് എത്ര എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇയാളെ മോചിപ്പിക്കാൻ യജമാനോട് ചോദിച്ചു യജമാനൻ പറയുന്ന തുക അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇയാളെ സ്വതന്ത്രരാക്കി വിടുക സ്വതന്ത്രരാക്കുകയാണ് ഇതിങ്ങനെ തൻ്റെ മകൻ അബൂബക്കർ ഇങ്ങനെ കുറേ അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങി സ്വതന്ത്രരാക്കി വിടുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ വാപ്പ ചെന്നിട്ട് അബൂബക്കർ അള്ളിലാഹുനോട് പറഞ്ഞു അല്ല മോനെ എന്തായി ചെയ്യുന്നത് നിനക്കൊരു കാര്യം ഏതായാലും നീ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയാണല്ലോ സ്വതന്ത്രരാക്കുമ്പോൾ ഇടോ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരായ നല്ല ചോരത്തിളപ്പുള്ള യുവാക്കളെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നീ സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നെങ്കിൽ അത് വലിയ ഉപകാരം ചെയ്യും ഈ വൃദ്ധരായ പാവപ്പെട്ട ചോരയും നീരുവിൽ വറ്റിപ്പോയ ഈ ആളുകളൊക്കെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയിട്ട് എന്ത് കാര്യമാണ് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് ഹൃദ്ഹു തൻ്റെ പിതാവിന് നൽകുന്ന സുന്ദരമായൊരു മറുപടിയുണ്ട് പിതാവേ ബാപ്പ ഞാൻ മാ ഇനി ഉരീതു മാ ഇന്തല്ല അള്ളാഹുവിങ്കിൽ ഉള്ളതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദുനിയാവിലല്ല എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ ഉള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നു അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇത് പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായൊരു വിശദീകരണമാണ് ഈ ലോകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടണം ഏതെങ്കിലും അർത്ഥത്തിൽ അത് തനിക്ക് ഉപകാരപ്പെടണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അധികം ആൾക്കാർ ദാനം ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടി കാര്യമായിട്ട് ചില ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരു വീട് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക വീട് അങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആൾ പിന്നെ ഇയാളെ പറ്റി നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാണുകയാണെങ്കിലായിരിക്കും അത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അർത്ഥത്തിൽ തനിക്ക് ഉപകാരപ്പെടണം തനിക്കും തൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു താങ്ങായി വർത്തിക്കണം എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ നേരത്തെ ഒരു പരിചയമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തി ഒരു പരിചയമില്ല അയാളെ സംബന്ധിച്ച് അയാളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കാണുകയാണ് ആ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ടിട്ട് ആ കഷ്ടപ്പാട് നാളെ കരകയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഒന്നും ആ ചിലപ്പോൾ ഇനി ജീവിതത്തിൽ അയാൾ ഒരിക്കലും കണ്ടുമുട്ടാൻ തന്നെ സാധ്യതയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ആരാ കൊടുക്കുക സത്യവിശ്വാസിയായ എൽ അത്ക നരകത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും അത്ക ഏറ്റവും ദൈവഭക്തി പുലർത്തുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലതി യുക്തി മാലഹു യത്തസക്ക ഒമാലി അഹദിൻ അണ്ടകൂമിൻ ഞമത്തിൻ തുജസ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി ആ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധി കാം കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സമ്പത്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നവനാണ് അവൻ്റെ അടുത്ത് പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു തരത്തിൽപ്പെട്ട ഞമത്തും ഒരു തരത്തിൽപ്പെട്ട അനുഗ്രഹവും ആർക്കും ലഭ്യമല്ല ഇല്ലബ്തിഹോ അവജിഹി റബ്ബിഹിൽ ആല തൻ്റെ അത്യുന്നതനായ റബ്ബിഹിൽ ആല അത്യുന്നതനായ തൻ്റെ നാഥൻ്റെ വജിഹ് പ്രീതി മാത്രമാണ് അയാൾ കാക്ഷിക്കുന്നത് ഇല്ലബ്തിഹോ അവജിഹി റബ്ബിഹിൽ ആല വല സൗഫയർവ ഇതിലെ അവസാനത്തെ ആയത്താണ് വല സൗഫ പിന്നീട് അടുത്ത് തന്നെ യർല്ല അയാൾ സംതൃപ്തനാവുന്ന രണ്ട് രൂപത്തിൽ അതിന് അർത്ഥം പറയാം ഒന്നുകിൽ അയാൾ സംതൃപ്തനാവുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തി ധാരാളമായിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ദാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ഉണ്ടല്ലോ ആ വ്യക്തി സംതൃപ്തനാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന അതിമഹത്തരമായ അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ അയാൾക്കുണ്ടാവുന്ന സംതൃപ്തി മറ്റൊന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തായ പ്രപഞ്ചനാഥൻ ഈ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് തൃപ്തിപ്പെടുക പ്രീതിപ്പെടുക എന്നുള്ള രണ്ടും സംഭവിക്കുന്ന രണ്ടും പറയാം വല സൗഫയർ അള്ളാഹു അവനെ സംബന്ധിച്ച് തൃപ്തിപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു നൽകുന്ന അപാരമായ പ്രതിഫലങ്ങൾ ഇവൻ സംതൃപ്തനാവും എന്നാണ് ദാനധർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സൂചനകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളൊക്കെ ദാനം ചെയ്യാറുണ്ട് വെറുതെ കളയരുത് ദാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ
പ്രശസ്തി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പോയി കാര്യം എത്ര കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല കുറേ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബിൽ മന്നിവൽ അതാ അതുപോലെ തന്നെ കൊടുത്ത ആളെ ഇടങ്ങറാക്കുക അതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക അത് ഞാനല്ല എനിക്ക് തന്നത് കാണുന്നിടത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് പറയാം ഞാനല്ല എനിക്ക് വീടുണ്ടാക്കി തന്നത് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഭയങ്കര പ്രശ്നം അത് അത് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്കാൾ നല്ലതെന്ന കൗലും റൂഫും അതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്വതക്ക നൽകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നല്ല വർത്തമാനം പറയല കൊടുക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങൾ മാന്യമായി സംസാരിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം വളരെ പ്രധാനമാണോ എന്തിന് വേറെ ഒന്നും കലർത്തരുത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി പടച്ചറബ് എനിക്ക് കിട്ടണമെന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സ്വതക്കയെ സംബന്ധിച്ച് മനോഹരമായ ഉപമ പറയുന്നുണ്ട് മസലു ഹബ്ബത്തിന് അമ്പത്തത്ത് സബ സനാബില ഫിക്കുല്ലി സുംബുലത്തിൻ മി അത്തു ഹബ്ബ വളരെ മനോഹരമായൊരു ഒരു ഒരു വളർച്ചയാണത് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വിത്തിട്ടതുപോലെയാണ് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ എഴുന്നൂറ് ഇരട്ടി ലാഭം ഉണ്ടെന്നൊന്നുമല്ല നിങ്ങളൊന്ന് കൊടുത്താൽ നിങ്ങളൊരു വിത്ത് വിതച്ചതുപോലെയാണ് ആ വിത്ത് ഒരു ചെടിയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും ആ ചെടി ഏഴ് കതിരുകൾ ഓരോ കതിരിലും നല്ല നൂറ് മണികൾ വീതം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനോഹരമായ ചിത്രം പോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ ദാനധർമ്മം എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു തല പറയുന്നുണ്ട് അല്ലാത്ത ദാനധർമ്മത്തെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ പ്രതിഫലാർഹമാണ് ദാനധർമ്മങ്ങൾ പരലോകത്ത് നമുക്ക് തണലായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആ രൂപത്തിൽ ആയിത്തീരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉദ്ദേശം ശുദ്ധമായിരിക്കണം കലർപ്പില്ലാതെ ദൈവപ്രീതി മാത്രം കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദാനധർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുകൂടി ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിൽ രണ്ട് സരണികളെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മോട് അള്ളാഹു വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തന്നത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ദുനിയാവും ആഹൃത്തും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉടമസ്ഥത നമുക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തന്നെ തന്നാലേ കിട്ടൂ പരലോകത്ത് വേ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തന്നെ തരണം അതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ പരലോകത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പണിയെടുക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാൻഹു താല അവൻ്റെ പ്രീതി നേടുന്ന മുത്തക്കികളായ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ധാരാളം ധർമ്മം ചെയ്തിട്ടും ദാനം ചെയ്തിട്ടും ധാരാളം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും ഒന്നും നേടാതെ പോകുന്ന ദൗർഭാഗ്യവാന്മാരിൽ നിന്ന് കരുണ്യവാന റബ്ബ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുമ്മ റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന ഇന്ന ക അൻ തസ്സമി ഉല്ലീം വത്തുബ അലൈന ഇന്ന ക അൻ തവ്വാബുർ റഹീം റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ് ദുനിയ ഹസനത്തൻ വഫിൽ ആഹിറത്തി ഹസനത്തൻ വക്കിന അദാബൻ നാർ റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ് ദുനിയ ഹസനത്തൻ വഫിൽ ആഹിറത്തി ഹസനത്തൻ വക്കിന അദാബൻ നാർ വ ആഹിർ ദാവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർകാത്തു